സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഓവറോളിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സിലിണ്ടർ ഹെഡിൽ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്പയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിലാദ്യം ഇൻസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഓവറോൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തണം വിഷ്വലി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒന്ന് എത്രത്തോളം സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഡാമേജ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശോധനയാണിത് അതിനുശേഷം ഓരോ പ്രത്യേക കെയറും ആവശ്യമുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് നടത്തണം അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രാക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് എൻജിൻ ബ്ലോക്ക് ക്രാക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അതേപോലെ തന്നെ സിലിണ്ടർ ഹെഡും ക്രാക്ക് ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ് രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ലിക്വിഡ് പെനിറ്റൻ്റ് ടെസ്റ്റും മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾ ടെസ്റ്റും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളും നടത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിശദാക്കിയതാണ് എന്നെങ്കിലും ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് പെനിറ്റൻ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഒരു ക്ലീനർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം പെനിട്രൻഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ഭാഗത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം പെനിട്രൻഡ് ക്രാക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയം അനുവദിക്കലാണിത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ക്ലീനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പെനിട്രൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള പെനിട്രൻഡ് എല്ലാം തുടച്ച് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തുടക്കുന്ന ക്ലോത്തിലേക്ക് പെനിട്രൻഡ് സോറി ക്ലീനർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം അതിനുശേഷം ഡെവലപ്പർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഡെവലപ്പർ ഈ സർഫസിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ച ശേഷം വീണ്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഉണങ്ങി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ക്രാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തെളിഞ്ഞു വരും ഇതാണ് ലിക്വിഡ് പെനിട്രൻ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇനി മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് ഇൻ്റേണൽ ക്രാക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ യോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സിലിണ്ടർ ഹെഡിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ യോക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗത്ത് അയൺ പൗഡർ സ്പ്രേ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രാക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്രാക്ക് ഉള്ള ഭാഗത്തേക്ക് മാഗ്നറ്റിക് പൗഡർ ഒരു ലൈൻ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രാക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ക്രാക്ക് ആയിട്ടുള്ള സിലിണ്ടർ ഹെഡ് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ കോൾഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വെൽഡിങ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ റിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് വാർപ്പേജ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് എഡ്ജും ഫീലർ ഗേജ് ഉപയോഗിക്കാം സ്ട്രേറ്റ് എഡ്ജ് വെക്കേണ്ട ഡയറക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം സ്ട്രേറ്റ് എഡ്ജിൻ്റെയും സിലിണ്ടർ ഹെഡ് സർഫസിൻ്റെയും ഇടയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യാവുന്ന ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാവുന്ന ഫീലർ ഗേജ് ബ്ലേഡ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അത്രയും ആയിരിക്കും സിലിണ്ടർ ഹെഡിൻ്റെ വാർപ്പേജ് ഇത് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സാധാരണയായിട്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്റർ ഒക്കെയാണ് പെർമിസിബിൾ വാർപ്പേജ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ സർഫസ് റീഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് കട്ടിങ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചില മെത്തേഡ്സൊക്കെ പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതി അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ സിലിണ്ടർ ഹെഡിൻ്റെ ബോട്ടം സർഫസ് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഒരു കട്ടിങ് മെഷീൻ സർഫസ് കട്ടിങ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ നേരിയ തോതിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതിനോടൊപ്പം മറ്റൊരു രീതി കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സാൻഡ് പേപ്പർ ഒരു ലെവൽ സർഫസിൽ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് മാനുവലായിട്ട് മെഷീനൊന്നും ഇല്ലാതെ സർഫസ് ഒരേപോലെ ഒരച്ച് ലെവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല ഗ്രേഡിലുള്ള സാൻഡ് പേപ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കും ആദ്യം ഒരു നൂറ്
സർഫസിൻ്റെ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വ്യത്യസ്ത ഡയറക്ഷനിൽ സ്ട്രേറ്റ് എഡ്ജ് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫീലർ ഗേജ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു ലെവലിൻ്റെ സർഫസ് ആണെങ്കിൽ ഫീലർ ഗേജ് ഒന്നും അതിനകത്തേക്ക് കയറില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് റീ സർഫസിങ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പരിശോധിക്കാനുള്ളത് വാൽവ്സും വാൽവ് സീറ്റുകളും എന്തായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലം പ്രവർത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഹൈ പ്രഷറിലും ഒക്കെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിലവിലെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാൽവുകൾ അഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു വാട്ടർ ടെസ്റ്റ് ലീക്കേജ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ വാൽവ് പോർട്ടുകളിൽ കൂടി സിലിണ്ടർ ഹെഡിനകത്ത് വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യാം ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഒരു എയർ ബ്ലോ ഗണ്ണിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വാൽവ് സീറ്റിൻ്റെയും വാൽവ് ഫേസിൻ്റെയും ഇടയിൽ കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൊഴിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ അതിൻ്റെ ബബിൾസ് അതിലൊഴി ബബിൾസ് വരുന്നത് കാണാം ഇതിൽ വെള്ളം തന്നെ ലീക്കായിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതിൽ എയർ ബ്ലോ ഗണ്ണിൻ്റെ നോസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത് അതായത് ആ വാൽവിൻ്റെ ഫേസിനും സീറ്റിനും ഇടയ്ക്ക് ലീക്കേജ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് വാൽവ് പോർട്ടിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം പോർട്ടിൽ കൂടെ വെള്ളത്തിൽ ബബിൾസ് വരുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഏത് ഭാഗത്താണ് ലീക്കേജ് ഉള്ളത് എന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തിൽ നടത്തുന്നതിൽ കൂടി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തതായിട്ട് വാൽവ് സീറ്റ് റീബിൽഡിങ് ഇവിടെ വാൽവ് സീറ്റും ഫേസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വാൽവിൽ തിളങ്ങുന്ന ബോർഡർ പോലെ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് വാൽവ് ഫേസ് അത് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഹെഡിലെ പോർഷനാണ് വാൽവ് സീറ്റ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാൽവ് സീറ്റ് റീകണ്ടീഷൻ ചെയ്യണം വാൽവ് സീറ്റ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാൽവ് സീറ്റ് റീബിൽഡ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു പൈലറ്റ് റോഡ് വാൽവ് ഗേഡിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെക്കണം ഇനി സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാൽവ് സീറ്റ് കട്ടർ ഒരു കട്ടിങ് ടൂളാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യണം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വാൽവ് ഫേസ് ആങ്കിളിനും വാൽവ് ഡയമീറ്ററിനും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വാൽവ് ഫേസ് ഈ കാണുന്നതാണ് വാൽവ് മാർജിൻ ഇത് വാൽവ് സീറ്റ് കട്ടർ വാൽവ് ഫേസിനും വാൽവ് സീറ്റിനും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഈ ചരിവിനെയാണ് ഫേസ് ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ അത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വാൽവ് സീറ്റ് കട്ടറിൻ്റെ മുകളിലും ഈ ആങ്കിൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് കട്ടിങ് ടൂളിൻ്റെ ആങ്കിൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയും മറുഭാഗത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് വാൽവ് സീറ്റ് ആങ്കിൾ സാധാരണ ഈ രണ്ട് ആങ്കിളിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയും എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലുമാണ് സാധാരണ നിർമ്മിക്കുക എന്നാൽ ചില കേസിൽ രണ്ട് വാൽവുകളും മുപ്പത് ഡിഗ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വാൽവുകളും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയാണ് വാൽവ് ഡിഗ്രി ആങ്കിൾ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം വാൽവ് സീറ്റ് കട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത വാൽവ് സീറ്റ് കട്ടർ പൈലറ്റ് റോഡിലേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ചില കേസിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ത്രെഡ് ഉള്ള അതായത് പൈലറ്റ് റോഡിന് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡും വാൽവ് സീറ്റ് കട്ടറിന് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡും ഉണ്ടാവും രണ്ടും കൂടി തമ്മിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ചാണ് സീറ്റിലേക്ക് ഇറക്കുക അതിനുശേഷം അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഹാൻഡിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉറപ്പിക്കണം വാൽവ് സീറ്റ് കട്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കട്ടർ ഉറപ്പിക്കണം അപ്പോൾ വാൽവ് കട്ടർ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കറക്റ്റ് ആണോ വാൽവ് ചെന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ പുറത്തേക്ക് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ കട്ടിങ് ടൂൾ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ വാൽവ് സീറ്റ് കട്ടറിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാൽവ് സീറ്റിൽ നിന്ന് മെറ്റൽ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ കൈ
നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഇനി സിലിണ്ടർ ഹെഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡാമേജായ വാൽവ് സീറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് മെഷീൻ ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റെഡിമെയ്ഡ് വാൽവ് സീറ്റുകൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സിലിണ്ടർ ഹെഡിലെ വാൽവ് സീറ്റുകൾ റീബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കാണുക ഇങ്ങനെ എല്ലാ വാൽവ് സീറ്റുകളും മെഷീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മെഷീൻ ചെയ്ത വേസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു വാക്വം ക്ലീനർ ഉപയോഗിച്ച് സക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്ലീൻ ചെയ്യണം വളരെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം റെഡിമെയ്ഡ് വാൽവ് സീറ്റുകൾ ഓരോ പൊസിഷനിലും ഓരോന്നായിട്ട് വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു ഡ്രിഫ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വാൽവ് ഡാ സീറ്റ് ഡയമീറ്ററിനോട് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രിഫ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഹാമർ കൊണ്ട് അടിച്ച് അതിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് ഇറക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വാൽവ് സീറ്റ് റീബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്പയർ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കിയുള്ളത് തുടരും